这个世间法一定要记住。所以《金刚经》中国人喜欢，无论哪个宗派，没有不读《金刚经》的。啊，大臣，八个宗派，啊，可以说没有不读《金刚经》，它是普遍共同科目，它真好。那重要的经文呢？我们把它拿出来，提出来，作为日常生活当中的关照，所凭据的。啊，凡所有相，皆是虚妄，一切相就放下了。那虚妄，你说它干什么？你把它放在心上了，虚妄的，不但是世间一切法。虚妄，佛法也是。法上应舍，何况非法？那个法是佛法，佛所说的法，不能执着，执着就错了，变成佛学常识。不执着是佛法。为什么？它能帮助你恢复清净心、平等心。执着的就做不到了。执着清净心不能现前，执着是染污啊！染污不能够把染污清除，这个诸位要知道啊！啊，脏的抹布不会把桌子抹干净的啊！所以放下多重要。啊，这个道理一定要懂，要明了，要时时刻刻能提得起关照。从哪里提？从起心动念，念头才动，我就起来了。啊，我用什么方法把阿弥陀佛放在心上？念念都是阿弥陀佛，念念不离阿弥陀佛。我这一生看到一个人，张家大师，真的是二六十种，一天到晚，他口啊，口动没有声音。无论在什么时候，你去看他，他跟你说话的时候跟你讲话，那话一讲完之后啊，哎，他口又在动，他念咒。啊，没有看到他中断过的，所以他的心那么静。啊，走路确实就像大象一样，他的动作、言语什么都是缓慢。啊，一丝毫浮躁都没有。啊，真的，佛经上讲的、形容的，那切常在定。无有不定时，啊，张家大师做到。我跟他三年，他没有批评过任何一个人。啊，他接触的事多，接触的人很广泛。啊，没有批评一个人。慈悲与道基础啊，所以亲近他，你就舍不得离开他，有这种摄受的能量啊，喜欢跟他坐在一起，不说话也行啊，感到很舒适啊，有安全感啊，生喜悦心。啊，那么这叫真修行呐、啊！啊，一定要变成生活